Que el Señor te bendiga. Este es el Ministerio de Burning World. Mi nombre es Sergio Garrido. Y proseguimos esta semana con la séptima estrofa del Salmo 119. Qué hermoso ha sido hasta ahora. Hemos eh, ya navegado por 18 semanas aproximadamente eh, desde que comenzamos en el versículo 1. Y en esta ocasión proseguimos con la séptima estrofa, la cual va titulada por la letra hebrea Zen. Y bueno, esta estrofa nos dirige, la verdad, a un enfoque especial hacia el recordar el poder de la palabra de Dios para consolarnos, para restaurarnos, para fortalecernos y para causar esperanza en aquellos que decidimos colocar nuestra fe en Dios. ¿Y cuánto de nosotros sabemos la importancia de poder recordarnos? Y la verdad es que hay un enfoque especial en esta estrofa, en recordar. Repite la palabra recordar en tres diferentes ocasiones. Y de verdad que muchos de nosotros eh, necesitamos que se nos refresque la memoria, ¿verdad? Eh, a veces necesitamos recordar las veces que Dios nos salvó, ¿verdad? Dice el Salmo 107 que vino su palabra y nos sanó y nos salvó de la destrucción. Y a veces necesitamos recordar de todas esas veces que Dios nos salvó. Esa vez que eh, teníamos eh, ese... Ese cita con el doctor, ¿verdad? Y rogamos al Señor, Señor, ojalá que esto no sea nada, ¿verdad? Y allá fue el Señor y nos, re, nos respondió. Necesitamos recordar todas esas veces de que estábamos con el corazón en la mano, deseando poder emigrar a ese país, Señor, y, y, que, y que Dios interviniera de alguna manera para que nos dieran esa visa, ¿verdad? Y a veces necesitamos recordar esas veces que estuvimos sin trabajo. Y de pronto nos humillamos delante del Señor y le pedimos que de alguna manera Él abriera una puerta y allá fue Dios y abrió esa tremenda puerta para la cual ni siquiera teníamos las calificaciones muchas veces para poder entrar en ese tipo de trabajo y Dios nos abrió esa puerta. Necesitamos, la verdad es que necesitamos recordar y estoy convencido de que esta palabra de parte del Señor nos va a traer ánimo te va a infundir esperanza, te va a infundir fe necesaria para poder enfrentar la vida con todos esos altos y bajos, esas vueltas y esas sorpresas, ¿verdad? Esas sorpresas que a veces nos trae la vida. Y notarán que en esta estrofa hay una diferencia con respecto a las estrofas anteriores y es que no hay oraciones específicas pidiendo ayuda. La verdad que aquí el salmista declara su confianza en la palabra del Señor para, y que le, le ayudará a continuar amando y obedeciendo eh, las enseñanzas que están contenidas allí. Entonces, como ha sido lo normal, cada vez que comenzamos una estrofa del Salmo 119, vamos a leer todas las estrofas. Son solamente ocho versículos que vamos a leer. Y después, luego, nos concentraremos solamente en, el en los dos primeros versículos de la estrofa, el cual es el versículo 49 y 50. Entonces voy a leer para ustedes, si usted quiere abrir su Biblia, vamos a leer el Salmo 119 desde el versículo 49 al 56. Y dice así, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y, bueno, el versículo 49, en el versículo 49 se menciona por primera vez la palabra esperar. ¿verdad? Y cuando la Biblia usa esta palabra esperar, la cual viene de la palabra esperanza, ¿verdad? Podemos ver que la palabra esperanza está como escondida ahí, ¿verdad? 
Y la verdad que no la usa de la manera como probablemente tú y yo la usemos normalmente. Como cuando, por ejemplo, decimos, ah, espero que no llueva hoy día, ¿verdad? Sino que cuando vemos esta palabra escrita en la Biblia, nos habla de una confianza donde existe una garantía con respecto a lo que Dios está haciendo, con respecto a lo que Dios hará, y en este caso en particular, con respecto a lo que Dios ha dicho. Y esto produce una expectación hacia el futuro. Esto nos produce esperanza. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que muchas veces la, las enfermedades del alma son eh, la razón por la cual ocurren? Es porque hay una falta de esperanza, ¿verdad? Y mucha gente eh, pierde la esperanza por distintos motivos. ¿verdad? Y sienten que por decir algo, eh, mi esposo nunca va a cambiar. Mi esposa nunca va a cambiar, ¿verdad? Eh, nunca voy a poder salir de esta situación. Se pierde la esperanza en decir, eh, mi hijo nunca va a volver. Y existen distintas situaciones en las cuales podemos saber, tal vez tú a lo mejor, puedes eh, pensar en una situación en que tú a lo mejor perdiste la esperanza, pero hoy te tengo en el nombre del Señor buenas noticias. Aún así, eh, hay tantas situaciones en la vida en las cuales uh, no, nos podemos encontrar a través de este viaje por el cual vamos recorriendo, ¿verdad? Donde eh, percibimos que el mundo está tratando de hundirnos. Percibimos que nuestro entorno está tratando de quitarnos el gozo. Prendimos la televisión y percibimos que todas las noticias son malas. Existen tantas crisis sociales, tantas crisis personales, tantos, muchas veces, problemas en el trabajo, ¿verdad? Necesitamos saber de que nuestra esperanza está anclada en Dios. Necesitamos, de verdad necesitamos, mirar hacia el cielo y mirar a Dios, quien es nuestra esperanza. El Salmo 121 dice, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 27 Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y tú sabes cuál es la tierra de los vivientes? Esta es la tierra de los vivientes. Mientras tengamos la oportunidad de poner nuestra esperanza, nuestra fe en Dios, mientras nuestro, tengamos nuestro respiro con nosotros, esa es la tierra de los vivientes, ¿verdad? Sin embargo, tal vez te estás preguntando, ¿por qué yo habría de colocar mi esperanza en Dios? Y de por sí, ¿por qué habría de creer y colocar mi esperanza en su palabra? La verdad es que nos, nos ayuda a saber de que Dios no cambia. Vivimos en tiempos en que todo está cambiando alrededor. Aún esos esas, eh, elementos en nuestra sociedad que pensamos que siempre iban a estar allí. El mundo, la verdad, como tú probablemente ya lo sepas, en muchas maneras es irreconocible comparado con solamente unos meses atrás. Y en medio de todo esto, existe una constante que jamás cambia y es el Señor y su palabra. Su palabra en nuestra ancla y en nuestro faro. Él, Dios, es la piedra angular. Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él no cambia. Y tal vez... Eh, mejor traducida la segunda parte de este verso que acabamos de leer, el verso 49, eh, el cual dice, eh, dice así, abre comillas, el cual me has hecho esperar. Tal vez mejor traducido debería decir la cual me causa tener esperanza. Y aquí el salmista uh, entiende que su confianza y su esperanza provienen de de Dios, de la palabra de Dios. Y, y la verdad es que no, él comprende que no deben atribuirse de ninguna manera a su intelecto, ni tampoco a su grandeza, ni, su, ni a su espiritualidad. El salmista está consciente de que su esperanza viene de Dios, porque la verdad es que, es, es que todo viene de él, ¿verdad? Es que no hay nada de lo cual nosotros nos podamos jactar en ninguna manera. La verdad es que estamos tan perdidos. ¿verdad? Es como que, si lo pudiéramos colocar de alguna manera, es como que íbamos con una venda en nuestros ojos e íbamos caminando con rumbo y destino a un precipicio. Hasta que vino Dios, 
¿verdad? Y quitó por su misericordia y su gracia, quitó esa venda de nosotros, apuntó hacia el precipicio y después nos dio una nueva dirección. Respiró vida en ti y respiró fe en ti y aliento para poder seguir en una nueva dirección, con un nuevo corazón, ¿verdad? Así que sí, colocamos nuestra esperanza, nuestra esperanza colocamos en el Señor y el salmista entiende que esta esperanza sucedió por, por eso que la obra que Dios estaba haciendo en su propia vida, ¿verdad? El salmista tiene su confianza en Dios basado en lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra. Y esta es la elección intencional que debemos hacer a medida que vivimos la vida cristiana y a medida que nos encontramos en situaciones difíciles y a veces, la verdad es esta, situaciones a veces in, insoportables y de muchas veces de oposición a nuestra fe, debemos poner nuestra fe en el Señor y en lo que ha prometido en su palabra, ¿verdad? La cual nos dice de que Él tiene el control de todas las cosas, de que Él está activamente envuelto en nuestras vidas y que está trabajando para nuestro bien, ¿verdad? Que Él realmente jamás nos abandonará y que derramará de su gracia en nuestra vida para que podamos atravesar por esos tiempos difíciles y que por último nos recompensará, ¿verdad? Cuando lleguemos al otro lado, si es que hemos permanecido fiel a Él. Y el versículo 50 nos dice, ella es mi consuelo y en mi aflicción, está hablando de ella, está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, ella es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Verdad? Estas promesas proveen la seguridad de que aunque suframos aflicción, y, y todo la verdad que en algún momento en nuestras vidas vamos a sufrir una aflicción, ¿verdad? Nosotros no estamos exentos a este tipo de experiencia. Entonces, Él hará, aún así, Él hará algo nuevo. Nos dará ese consuelo, nos vivificará, ¿verdad? Y un corazón que ha sido consolado eh, es el resultado del ministerio de la palabra de Dios en su vida. ¿Cuánto consuelo existe en este libro, la Biblia, para animarnos en tiempos difíciles? ¿Verdad? Para aliviar el dolor, para aliviar la dificultad y el peso y sobre todo para sostenernos, ¿verdad? Dice Pablo en, en una carta a, lo, a los Corintios, en, la, en el libro de 2 de Corintios, versículo 1, del, eh, del capítulo 1, del verso del 3 al 5, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí la idea de consuelo viene de la palabra griega paraclesis y conlleva más que simplemente sentir simpatía hacia alguien. Conlleva en sí una idea de fortalecer y de ayudar. Y eso es lo que obtenemos de la palabra de Dios. Y el verso 3 dice en 2 Corintios capítulo 1, dice que Dios es la fuente de toda consolación. ¡Qué hermosa paradoja! Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿No es acaso este un motivo para ser agradecidos con Dios? Que aún en medio de una gran aflicción personal, Dios nos provee un consuelo aún mayor, más grande que nuestra aflicción. Y esta viene directamente de la palabra de Dios. ¿verdad? Y nos dice más tarde, eh, porque tu dicho me ha vivificado. ¿verdad? Lo dice en el versículo 50, dice, ella es mi consuelo, es mi aflicción, porque tu dicho me ha 
vivificado, ¿verdad? Qué poderosa es la palabra de Dios como para revivir los corazones de sus hijos y de sus siervos eh, y de cualquier persona que realmente quiera colocar su fe en Cristo, ¿verdad? Y en medio aún de experiencias dolorosas y muchas veces tan llenas de aflicción, ¿verdad? Esta palabra, vivificado, aquí significa sustentar la vida, restaurar, revivir de enfermedad, de desánimo, de debilidad, causar crecimiento, conlleva la idea de ser aún así revivido de la muerte. Cuando nos encontramos desanimados y deprimidos, es la palabra de Dios que revive nuestros corazones y le da fuerza a nuestras almas. Este es un consuelo verdadero que Dios da al afligido. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo lo siguiente con respecto a este verso. Abre comillas. Ella es mi consuelo. El mundano agarra su bolsa de dinero y dice, este es mi consuelo. ¿verdad? El derrochador señala su alegría, grita, este es mi consuelo. El borracho levanta su copa y canta, este es mi consuelo. Pero el hombre cuya esperanza proviene de Dios, siente el poder vivificante de la palabra del Señor y testifica, este, este querido amigo, es mi consuelo. Querido hermano y amigo, hay un a un dolor o una aflicción que nada ni nadie pueda ayudarte a aliviar y ha tratado de tantas maneras y aún así te encuentras en el mismo lugar donde comenzaste y tal vez aún peor te quiero contar de que este es nuestro consuelo y que también puede ser tu consuelo viene a nosotros a través del Espíritu Santo y mediante la verdad que está escrita en este libro, la Biblia. Y el mayor consuelo que experimentamos en la vida no es realmente lo que el hombre pueda decirte para levantar tu espíritu, sino que realmente es lo que Dios tenga que decirte a tu corazón, el cual Él te va a revivir, con su palabra te va a revivir. Es cuando Dios te habla directamente al corazón, a tu, a tu condición, que va a traer consuelo y te va a vivificar. El mejor amigo que alguna vez puedas tener es alguien que te animará con este libro, quien te recordará de las promesas preciosas que están escritas en la palabra de Dios. De hecho, la única manera en que verdaderamente te puedo consolar es hablándote la palabra de de Dios, reforzando de alguna manera tu fe en la palabra de Dios. Esta es la manera como podemos y debemos ministrar, incluso el uno al otro cuando colocamos nuestros brazos en los hombros de alguien que ha estado quebrantado, ¿verdad? Que está deprimido, que necesita ese consuelo, ¿verdad? Nuestra única esperanza y consuelo que existe para tu alma y para mi alma está en, se encuentran en las promesas incomparables de la palabra de Dios. Él es tu admirable consejero. Él es la fuente de toda consolación para tu vida y para mi vida. Y que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo, encontrando nuevamente eh, la próxima semana. Señor te bendiga.